హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కేసా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఇరవై ఆరవ తారీఖు హైకోర్టు ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని షిఫ్ట్లు వన్ టూ త్రీ మూడు షిఫ్టులలో అడిగినటువంటి ప్రశ్నలని సో ఏ విధంగా అడిగారు ఏంటి అని చెప్పేసి చూస్తూ వాటికి రిలేటెడ్ బిట్స్ కూడా మనము డిస్కస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఎవరు కూడా మధ్యలో స్కిప్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకొక ముఖ్యమైన అప్డేట్ ఏంటి అంటే మన టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ పేపర్స్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో సో దాంట్లో నుంచి ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు అయితే క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది అంటూ కూడా స్టూడెంట్స్ అయితే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తున్నారండి సో హ్యాపీ ఓకేనా ఇంకా అవకాశం అయితే ఉందండి మనకి ఓకే హైకోర్టు ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నాయి ఇంక ఇప్పుడు జరిగేది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టే కదా హైకోర్టు ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నాయి మోడల్ పేపర్స్ ఇప్పుడైనా పర్వాలేదండి తీసుకోండి జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీసే కదా అండి హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఏమీ కూడా రాదు కానీ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ పేపర్స్ వస్తాయి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా సో లక్ ఉంటే రావచ్చు కదా సో మరి మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్లో ఉన్నాయి పోలీస్ సంబంధించినటువంటి మోడల్ పేపర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయండి పర్ఫెక్ట్ మోడల్ పేపర్స్ అవి కూడా ముందుగా ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా మీరు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసాకే కొనుగోలు చేయండి ఓకేనా శాంపుల్ చూడండి ఓకే మరి లేదు చేయకుండా కంటెంట్లోకి వెళ్దామండి ఈరోజు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చూద్దాం భారతీయ జనసంఘ స్థాపకులు ఎవరు అన్సా శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఇరవై ఒకటి అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిన దీన్ని కలకత్తాలో స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది ఎక్కడండి కలకత్తాలో పశ్చిమ బెంగాల్లో స్టార్ట్ చేశారు స్వతంత్ర ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన వారిలో మరి శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు కూడా ముందు వరుసలో ఉంటారండి నెక్స్ట్ వన్ డిపిఐఐటి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అనేటువంటిదిగా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు డిపిఐఐటి ఫుల్ ఫామ్ అడిగారండి ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో ఒక అబ్రివేషన్ అడుగుతున్నారండి గుర్తుంచుకోవాలి ఒక అబ్రివేషన్ పక్కాగా అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ వన్ పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగు ఆసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ స్థాపకులు ఎవరు సార్ విలియం జోన్స్ అండి ఇది కూడా కలకత్తాలోనే స్టార్ట్ చేయడము జరిగింది మరి దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటండి ఆసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పైన పరిశోధనలు చేసినటువంటి ఏకైక సంస్థ బ్రిటిష్ ఆ టైం నుంచే బ్రి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పైన చాలా వరకు కూడా పరిశోధనలు చేసి మన గ్రంథాలన్నింటినీ కూడా ఇందులో కాపాడడం అయితే జరిగింది ఇట్స్ లైక్ ఏ లైబ్రరీ లాగా అనుకోండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓకేనా చాలా ముఖ్యమైన క్వశ్చన్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి ఎన్నికైన మొదటి భారతీయుడు ఎవరు ఎవరండి దాదాబాయి నవరోజీ ఓకే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కి ఎన్నికైనటువంటి మొట్టమొదటి పార్సి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కి అధ్యక్షత వహించిన మూడు సార్లు అధ్యక్షత వహించినటువంటి వ్యక్తి అండి ఈ యొక్క దాదాబాయి నవరోజీ గారు భారతదేశ కురు వృద్ధుడు ఓకేనా గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలుస్తాము అంతేకాకుండా భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఆర్థికవేత్త డ్రైన్ థియరీ అని విన్నారా అండి డ్రైన్ థియరీ అంటే బ్రిటిష్ వారు భారతదేశం నుంచి ఏ విధంగా సంపదని దోచుకెళ్తున్నారో వివరించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి దాదాబాయి నవరోజీ గారు ఓకేనా గుర్తుంచుకోవాలి రిలేటెడ్ బిట్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా సో దీని యొక్క పీడిఎఫ్ కూడా మీకు లింక్ ఇస్తానండి డిస్క్రిప్షన్లో టెన్షన్ పడద్దు చూడండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ వారికి యూజ్ అవుతాయి బ్రాహ్మణులకు వ్యతిరేకంగా రాముని చిహ్నానికి బదులు రాజబలి చిహ్నాన్ని సపోర్ట్ చేసిన వారు ఎవరు ఎవరండి మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే గారండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే మరి క్రీస్తు పూర్వము ఓకే జైన బౌద్ధ మతాలు ఆవిర్భవించడానికి ప్రధాన కారణము ఏంటండి హిందూ మతంలో జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి దురాచారాలకు వ్యతిరేకంగానే జైన బౌద్ధ మతాలు ఆవిర్భవించాయి మరి కొన్ని రోజుల తర్వాత జైన బౌద్ధ మతాలు వాటి యొక్క రూపును మార్చుకుంటూ అవి కూడా హిందూ మతాల మాదిరిగానే ఏర్పాటు కావడం జరిగింది కొన్ని సంవత్సరాల వరకు అయితే ఈక్వల్గా అయిపోయాయి సో దానితో మరి మళ్ళీ వాటిపైన ఉద్యమం చేస్తూ వచ్చిందే మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే గారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదోన్నతి వయసు ఎంతకు పెంచారు పదోన్నతి కాదండి ఉద్యోగ విరమణ వయస్సు అరవై రెండు సంవత్సరాలకు పెంచారండి అంతకుముందు ప్రభుత్వంలో అరవై సంవత్సరాలు ఉండేది దాన్ని అరవై రెండు సంవత్సరాలకు పెంచారండి పదవి విరమణ వయసుని జీవో నంబర్ పదిహేను అండి ఇక్కడ సిక్స్ టూ పడింది జీవో నంబర్ పదిహేను ప్రకారం ఇది జరిగింది జీవో కూడా అడగవచ్చు గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో బిల్లు ఎంత ఉంటే ఈ పథకం వర్తిస్తుందంటే వెయ్యి రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఉండాలండి అంతకంటే తక్కువ ఉంటే మాత్రం వర్తించదు ఓకే ఇండియాలో పొడవైన గుహలు 
మూడు వేల రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది మీటర్లు కలిగినవి ఏంటి అంటే బేలూమ్ గుహలు అండి నంద్యాల జిల్లాలో ఉన్నాయి మరి వీటి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటండి ఆసియా ఖండంలోనే రెండవ పొడవైనటువంటి గుహలు అండి ఇవి చాలా చాలా పురాతనమైనవి పొడవైనవి కూడా ఎన్ని మీటర్లు అండి మూడు వేల రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది అంటే దాదాపుగా మూడున్నర కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ఇవి ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసము నిరాహార దీక్ష చేసిన వారు పొట్టి శ్రీరాములు గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది అండి మద్రాసులోని బులుసు కృష్ణమూర్తి గారి ఇంట్లో చేయడం జరిగింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం అయితే చేశారు మరి వీరి కృషి ఫలితంగానే ఆంధ్ర రాష్ట్రం అయితే ఏర్పాటు కావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్ ఒకటవ తారీఖున చాలాసార్లు పొట్టి శ్రీరాములు గారు తన యొక్క నిరాహార దీక్ష ఎక్కడ ప్రారంభించారు ఎవరి ఇంట్లో అని అడిగారండి బులుసు కృష్ణమూర్తి గారి ఇంట్లో ఎక్కడుంది వారి చెన్నైలో ఓకే మద్రాసులో అప్పుడు మద్రాస్ అనేవారు ఇప్పుడు చెన్నై ఓకే రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఏ రాష్ట్రంలో బౌద్ధుల జనాభా అధికంగా ఉంది ఎంత అండి మహారాష్ట్రలో ఉండే ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఒక శాతం అయితే ఉంది మొత్తం భారతదేశ జనాభాను కనుక చూసినట్లయితే అంటే దాదాపుగా ఒక ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది కోట్ల వరకు ఉన్నారండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ భారతదేశ జనాభా నూట నలభై కోట్ల వరకు వెళ్ళింది ఆల్మోస్ట్ కాబట్టి ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఒక అంటే దాదాపు ఒక తొమ్మిది పది కోట్ల వరకు అయితే ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ మరి యా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం తూర్పు గోదావరిలో గల సరస్సు ఏంటి అంటే కొల్లేరు సరస్సు ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏకైక మంచి నీటి సరస్సు ఓకే యా నెక్స్ట్ వన్ వంద మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న హిల్ స్టేషన్ ఏంటి అంటే లంబసింగి అడిగారండి ఓకేనా ఎక్కడుంది ఇది అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఓకే విశాఖ నుంచి విడిపోయినటువంటి అల్లూరి సీతారామ జిల్లాలో ఉందండి లంబసింగి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేను చాలాసార్లు చెప్పానండి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మన ఫ్రీ క్లాసెస్లో చెప్పాను మనం టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్ పేపర్స్లో కూడా కవర్ అయ్యాయి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎల్ఎల్ ఎన్ఎల్ఈఎం అంటే ఏంటి నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ అంటారండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ లిస్ట్లో మూడు వందల ఎనభై నాలుగు మెడిసిన్స్ని అయితే చేర్చింది కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్టండి ఇది ఆల్రెడీ మన కరెంట్ అఫైర్స్లో కవర్ చేశాను రెండు వేల ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ నాడుకి ప్రపంచ జనాభా ఎంతకు చేరిందంటే ఎనిమిది బిలియన్లు ఓకే ఎనిమిది వందల కోట్లు దీన్ని కూడా మన కరెంట్ అఫైర్స్లో డిస్కస్ చేసాం రాజస్థాన్ మహిళలు దగ్గరలో గల బావులలో నీటిని తోడుకొని తీసుకువెళ్లే టైంలో పాడే పాట ఏంటి సాంగ్ పాని హరి అనేటువంటి పాట పాడతారట అండి ఫేమస్ నవాబ్ నిజాం హుమాయూన్ జా ఆఫ్ బెంగాల్ ఈజ్ అ ఫౌండెడ్ ఆఫ్ విచ్ ప్లేస్ ఏ ప్లేస్ను కలిగి ఉన్నారండి అంటే అజార్ 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 దౌరీ ప్లేస్ అజార్ దౌరీ ప్లేస్ అంటారట అండి అది నెక్స్ట్ వన్ ఏపీసీఎం లాంచ్డ్ త్రీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ నేమ్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ అనేది ప్రారంభించడం జరిగింది కరెంట్ అఫైర్స్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో రావడం అయితే జరిగింది స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ ప్లేన్స్ అంటే ఏరోనాటిక్స్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ యాంటోనిమ్స్ అయితే అడగడం జరిగిందండి ఎరర్ కరెక్షన్స్ తొమ్మిది నుంచి పది క్వశ్చన్స్ అడిగారటండి హైయెస్ట్ ఇంగ్లీషు ఎస్ఏ అయితే మ్యాండేటరీగా అడగడం అయితే ఇక్కడ చూడవచ్చండి నెక్స్ట్ వన్ జీకే అయితే మోడరేటు టఫ్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ హెడ్ ఎవరంటే వివిఎస్ లక్ష్మణ్ గారు వ్యవసాయ గణాంక లెక్కలు ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహిస్తారంటే ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిస్తుంది ఎఫ్డిఐ అంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క స్థానము పద్నాలుగు అండి ఓకే జాతీయ కోల్డ్ ఫీల్డ్ మినిస్టర్స్ అవార్డు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి విజేత ఎవరంటే సెంట్రల్ కోల్డ్ ఫీల్డ్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి సంస్థ ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్స్ బాక్సింగ్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విధానాన్ని ఏ సంవత్సరం నుంచి తీసుకురానున్నారు అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి కరెంట్ అఫైర్స్లో చెప్పాను ఆల్రెడీ ముప్పై రెండు ఎకరాలలో నవాబ్ సర్ వికార్ ఉల్ ఉమ్రా నిర్మించిన భవనం హైదరాబాద్లో ఉందండి ఫలక్నామా ప్యాలెస్ మోస్ట్ ఫేమస్ అండి ఇది ఓకే కుషనుల రాజవంశానికి చెందిన వారు ఏమంటే కనిష్కురు ఒక నలుగురు పేర్లు ఇచ్చి క్రింది వారిలో ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి కనిష్కుడు వరంగల్ ఆర్కియాలజికల్ సైట్ ఏంటి అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగారటండి ఏంటండి వరంగల్ కళాతోరణము ఓకే తెలంగాణ చిహ్నంలో ఉంటుందండి రాష్ట్ర చిహ్నంలో ఉంటుంది కళాతోరణము రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టము ముప్పై ఒకటి ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కంబం చెరువు
ఇరవై ఆరు డిసెంబర్ సెకండ్ షిఫ్ట్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చూద్దాం రివెంజ్కి యాంటనిమ్ ఏంటి అని అడగారండి వినాశనము నెక్స్ట్ స్పోరాడిక్ సినోనిమ్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు అని అర్థము సినోనిమ్ నెక్స్ట్ అబ్జాల్వ్ అంటే అబ్జాల్వ్కి సినోనిమ్ విమోచనము ఇన్సిపేడ్ సినోనిమ్ అంటే రుచి లేనటువంటిది అని అర్థము టు బ్రేక్ ద ఐస్ టు బ్రేక్ ద ఐ ఐస్ అంటే ఏంటంటే కుండ బద్దలు కొట్టడం ఒకేసారి అని అర్థము ఓకే స్టార్ట్ కన్వర్జేషన్ విత్ అన్నోన్ పీపుల్ నెక్స్ట్ వన్ ఈగర్ బ్రేవియర్ ఐడమ్ ఈగర్ బే బ్రేవియర్ ఐడమ్ అండ్ ఎక్సెప్షనల్లీ జెలస్ పర్సన్ అంటే ఈర్ష అసూయ ఉంటాయి కదండి అలాంటి పర్సన్ని ఈగర్ బ్రేవియర్ అంటారండి ఎ స్నోబాల్ ఎఫెక్ట్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ సమ్థింగ్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ సైజ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఎట్ ద ఫాస్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ రేట్ స్నోబాల్ అంటే ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వడం అని అర్థం ఓకే ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ ఇవన్నీ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో కదా ఎ స్టేట్ ఆఫ్ అ బ్లిస్ ఎలేషన్ ఆర్ హ్యాపీనెస్ అంటే అంతు అంతు పట్టినటువంటి సంతోషానికి గురి కావడము ఎ క్లౌడ్ నైన్ మెనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎరర్ ఫైండింగ్ పదిహేను నుంచి ఇరవై అయితే పదిహేను నుంచి ఇరవై వరకు అయితే వచ్చాయటండి ఎర్ర ఫైండింగ్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇన్ జీకే రిగార్డింగ్ ఏపీ ఫెస్టివల్స్ అడిగారట కేవ్స్ అడిగారట స్కీమ్స్ దే ఆర్ ఆస్క్ టూ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ నుంచి కూడా వస్తున్నాయట గమనించాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై మూడు కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం ఎవరంటే పివి నరసింహారావు గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఆరు కాలంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు దేవకంఠ భరువా గారు కృష్ణా గుంటూరు వద్ద నెలకొని ఉన్న గుహలు ఉండవల్లి నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ఫిక్కీ హూ వన్ ద లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ అంటే సర్కార్ తల్వార్ అండి సర్కార్ తల్వార్ అమ్మఒడి అమౌంట్ ఎంత ఇస్తారు అమ్మఒడి అర్హులకు అమౌంట్ ఎంత అంటే పదిహేను వేలు ఏపీలో జనవరి నెలలో నాలుగు రోజులు చేసుకున్న ఫెస్టివల్ ఏది అంటే సంక్రాంతి ఓకే తెలుగు రాష్ట్రంలో అతి పెద్ద పండుగ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఫర్ కరప్షన్ ఇన్ ఏపీ వన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరో ఆల్రెడీ మన కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్పాను బుర్ర గుహలు ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి ఇది కూడా మన ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కవర్ చేసామండి మన ఫ్రీ క్లాసెస్ విన్న వారికి మాత్రం చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది ఓకే అల్లూరి సీతారామారావు జిల్లా విశాఖపట్నంలో ఉందండి అరకు ప్రజల నృత్య రూపము తింస లంబాడి సో ఇది కూడా చెప్పాను నేను వాట్ ఈజ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కమింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏపీ అని అయితే అడిగారటండి హర్యానా సైన్స్ రిలేటెడ్ డ్యాన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి అడిగారంట నెక్స్ట్ ఏపీ లిటరసీ గ్రోత్ ఎంత అని చెప్పేసి అడిగారట అండి అరవై ఆరు పాయింట్ ఆరు నాలుగు శాతం అండి సో లిటరసీ గ్రోత్ ఓకే అక్షరాస్యత పాపులేషన్ గ్రోత్ టెన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అయితే పెరిగినట్లుగా రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం అయితే తెలుస్తుంది ఏపీ ట్రైబల్ డ్యాన్స్ తింసా లేదా లంబాడి ఆధార్ కార్డ్ రెన్యువల్ చేసుకునేటువంటి పీరియడ్ ఎంత అంటే పది సంవత్సరాలు ఫ్రెండ్స్ పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఖచ్చితంగా మనము రెన్యువల్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్పానండి ఇది కూడా నేను రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి అని ఎందుకంటున్నానంటే వస్తాయి ఇలాగే కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి పక్కాగా వస్తాయి ఆల్మోస్ట్ ఐదు క్వశ్చన్స్ అడిగా ఐదు నుంచి ఆరు క్వశ్చన్స్ అడిగారండి ఓకేనా ఈ షిఫ్ట్లలో కరెంట్ అఫేర్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ మంచి నంబర్ అది కదా ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను ఐదు నుంచి ఆరు మార్కులు వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ షిఫ్ట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దామండి ఒకసారి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక థర్డ్ షిఫ్ట్ కనుక చూసినట్లయితే దీంట్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి కొంచెం డిఫరెంట్గా అడిగారండి ఎవరు కూడా ఎగ్జాక్ట్గా వాటిని అయితే మరి కామెంట్ చేయలేకపోతున్నారు బట్ కొంతమందిని అడిగినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము ఎందులో నుంచి మనకి ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది అయితే చూద్దామండి ప్రాసెస్ సర్వర్ సబార్డినేట్ అండ్ డ్రైవర్ పోస్ట్లకి ఏ విధంగా అడిగారని చూద్దాం రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్కుడ్ ఫర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అండి అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ నుంచి అడిగారట ఆల్మోస్ట్ డైస్ క్యాలెండర్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్స్ ఐడియమ్స్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఈ విధంగా రీజనింగ్ నుంచి మాత్రము అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ నుంచి అయితే అడిగారట అండి ఓకేనా రిమైనింగ్ డైస్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయట క్యాలెండర్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ నుంచి కొంచెం టిపికల్గా ఇచ్చారట అండి ఇక్కడ ఓకేనా టిపికల్గానే ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది యాంటోనిమ్స్ సినోనిమ్స్ దీంట్లో నుంచి ఒక మూడు నాలుగు క్వశ్చన్లు ఒక్కో టాపిక్ నుంచి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ నుంచి ఒక నాలుగు మార్కులు ఐడియమ్స్ నుంచి క్రొకడైట్ ఇయర్స్ అని చెప
అసలు వదిలిపెట్టద్దండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏపీ హిస్టరీ పైన ఏపీ జాగ్రఫీ పైన కూడా థర్డ్ షిఫ్ట్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చాయటండి కొంచెం హార్డ్గానే అడిగారట అండి ఓకేనా ఏపీ స్కీమ్స్ వచ్చాయంట కరప్షన్ ఇండెక్స్ ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అని చెప్పేసి అడిగారట ఇది చెప్పాను ఆల్రెడీ మనము కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ మనకి కవర్ అయ్యాయండి ఇందులో డౌటే లేదు కరెంట్ అఫైర్స్ పైన సో మన ఈ ప్రిపేర్ అయిన వారికి మాత్రం నో డౌట్ పొల్యూషన్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి లేని సమయంలో తాత్కాలిక రాష్ట్రపతికి ఎవరు నిర్వహిస్తారు బాధ్యతలు అంటే సీజే అండి ఈ క్వశ్చన్ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను మరి వివి గిరి గారు మరి పదవి బాధ్యతలు అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు లేనటువంటి సందర్భంలో జస్టిస్ మహమ్మద్ హిదాయతుల్లా గారు తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించారని కూడా చెప్పాను ఓకే ఇండియన్ హిస్టరీ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ కూడా రావడం అయితే జరిగింది మనకు ఈ యొక్క సిలబస్లో యాక్చువల్గా మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ అడిగారు కానీ ఎక్కడికో వెళ్తున్నారండి యాన్సెంట్ వరకు వెళ్ళారు యాన్సెంట్ అడుగుతున్నారు మిడివల్ అడుగుతున్నారు సో ఆయన్ని కూడా కలిపేశారండి అసలు సిలబస్ పైన అయితే స్టిక్ అవ్వడం లేదు ఓకే యాజ్ పర్ ద సిలబస్ పైన స్టిక్ అవ్వకుండా మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో అయితే క్వశ్చన్స్ అడగడాన్ని మనమైతే చూడవచ్చు సో ఇక ముందు ఎగ్జామ్స్ రాయబోయే వారు మాత్రము ఫుల్ ఫ్లేజ్గా చదవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది మన మోడల్ పేపర్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అందులో నుంచి అయితే చాలా వరకు కవర్ అవుతున్నాయి ఓకేనా డైలీ క్లాసెస్ చెప్తున్నాను అవి కూడా ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా మోడల్ పేపర్ ఏంటి అంటే మీకు బెస్ట్ ప్రాక్టీస్గా ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ అందరికీ థ్యాంక్ ఫర్ వెలబుల్ సపోర్ట్ హ్యావ్ నెస్ డే బాయ్